。刚才我们讲到大卫呢，他呃那个妇人来向他祈求，呃向他成名那个案件，那大卫承诺说，呃我一定会为你解决，但是没有说他要怎么解决。所以这个提哥亚牧人又对王说，呃我主我王愿这罪归我和我父家，跟王跟。和王的这个位没有关系，呃，为什么他讲这句话呢？就是他想到大卫的困难。大卫如果答应他，呃，保住这个儿子的话，他怎么能够满足那个公义的要求？但是如果他又允许把这个儿子交出去的话，他又怎么能够照顾到这个妇人，要顾全为他的这个丈夫留名的这个罪呢？所以你可以看到，他是两边的难处。所以这个妇人说：“就把罪归到我的身上吧，不要跟王有关系。呃，不管王你做最后怎么决定。”所以妇人提到的罪，应该就是这两条，呃，律法，一个是报血仇，一个为丈夫留名之间的冲突。呃，她也知道大卫如果选一边，就会违反另外一边，而犯罪了。所以因此，妇人愿意承担这个罪名。所以，但是他却要大卫直接的什么禁止报血仇，啊，就是说不要，呃，这个让呃让让他们把这个孩子交出来，然后这个孩子又被呃这个这个打死。所以第十节王说，凡为难你的，你就带他到我这里来，他就不不再搅扰你了。十一节妇人说，愿王纪念耶和华你的神，不许报血仇的人。施行灭绝，恐怕他们灭绝我的儿子。王说：“我只做永生的耶和华起誓，你的儿子连一根头发也不至落在地上。”所以他要，他用他自己的这个呃作为一个宣誓。其实这个妇人要的就是大卫的保证，所以他要求得到大卫的誓言。所以妇人很委婉的求大卫要用上帝的名来发誓，明确禁止报血仇的人。的行动，结果他成功了。大卫答应他，用我的名字来做保证。那我们问他的诉求为什么会成功？这个人来到大卫的面前，他为什么会得成功？当有这些原因。首先，他是一个寡妇，所以因此他必基本上寡妇呢，他容易得到同情。而且他的家离开耶路撒冷很远，在提哥亚，要查明他事件的真假是比较难的。那老妇人讲故事呢，她可靠性比较高啊啊，那么年轻人讲故事可能呃人会有很多的怀疑，她是个老妇人啊，所以老妇人要骗人通常会成功啊，所以我们做老妇人千万不要去骗人啊，所以这是很多的时候我们会看到的，还有创伤服呢，有悲伤的这种效应，同时又是一个家庭的纠纷，大卫很感同身受。所以案件跟大卫的家庭事件很类似，呃，但不同。虽然如此，却引起了大卫的什么猜疑了。好，所以来到接着下来，我们就看见二十二节到二十二节，呃，提哥亚妇人就进去的进一步的讲到，让上帝的子民就是叫人让这个呃亚沙龙回来。好，十二节、十三、十四，我们读，妇人说：“求我主我王容庇你，再说一句话。”王说：“你说吧。”妇人说：“王为何也起意要害神的民呢？王不使那逃亡的人回来。王的这话就是自证己错了。我们都是必死的，如同水泼在地上不能收回。神并不夺取人的性命，乃设法使逃亡的人不至成为赶出回不来的。”哈，这是整个妇人的讲话当中来到最高峰的，就是这两句话。这两句话很委婉的，但其实是责备大卫的。第一个责备王为何也起义要害神的民呢？所以你可以看到，为什么说大卫要害神的民呢？那这个神的民，它指的是什么？那因为如果大卫不主动和谢的话，会使亚沙龙就成为危险的人物，他会危害国家，啊，也就是也就是危害了子民。所以意思是，他要你要抓住机会跟他和好，因为我们都会死。他说我们都会死，我们好像泼出去的水，呃，机会可能就会失去了。所以其实他就是要
，我们一定要想办法让亚沙龙回来，这是他整个画的高峰，啊，我们都会死，我们好像泼出去的水，那如果我们不抓住机会和好，和好可能会过去了。所以抓住机会让他回来。其实这些经文，当你读旧约的时候，这是旧约经文中很好的说明上帝的福音的。上帝的福音不就是这样吗？上帝就是想方设法让我们这些罪人跟他和好，但是这个方法又要不忽视公义，又要刑罚罪，又要挽回罪人，又要赦免罪，是一个很难的事情。啊，你又要赦罪，又要定罪。定罪跟赦罪怎么同时能够发生呢？所以，但是神想方设法，让我们这些跟他远离他的人，跟他不和好的人，可以和好。那个方法是什么？就是上帝那奇妙的福音，他的儿子耶稣基督就成为赎罪祭。所以，耶稣钉死在十字架上，又满足上帝的公义，又还清了罪的代价，又能够赦免人的罪。所以。因信称义，伟大的救赎恩典，神就发明了这个奇妙的救恩。所以神想方设法让我们回来，所以我们今天能够成为上帝的儿女。我们感谢上帝，耶稣为我们成就了救赎的恩典。所以富人很婉转的责备了大卫之后，他又要再婉转回来遮盖他自己的动机了。所以，就十五节、十六节，我们读：“我来将这话告诉我主我王，是因百姓使我惧怕，必你想，不如将这话告诉王，或者王成就必你所求的。人要将我和我儿子从神的地业上一同除灭，王必因你救我脱离他的手。必你又想，我主我王的话必安慰我，因为我主我王能辨别是非，如同神的使者一样。”我因耶和华你的神与你同在，王对妇人说：“我要问你一句话，你一点不要瞒我。”妇人说：“愿我主我王说。”王说：“你这些话莫非是月亚的主意吗？”妇人说：“我敢在我主我王面前起誓。”王的话正对不偏左右，是王的仆人月亚吩咐我的。这些话是他教导我的。王的仆人叶亚如此行，我要挽回这事。我主的智慧，切如神使者的智慧，能知上上一切的事情。那大卫是个聪明人，大卫一听就听出他话中有话啊，特别听出他提到那两个儿子互相残杀，一个死了，另外一个活着，要不要把这个活的交出来呢？如果交出来就没有了，不交出来又怎么满足公义呢？跟他在想的问题一模一样，所以他的心思也是在想这个问题：怎么让亚沙龙回来？回来不追讨罪行吗？如果不行的话，又怎么可以给他回来？所以这段一直不断的在他的心中在交战，说他一听就听出这个妇人是有问题的，所以就问说：是不是叶亚教你的？啊，可见大卫对叶亚也很什么，也很清楚。那为叶亚为什么要出这个计谋？我想叶亚还呃，叶亚呃知道亚沙龙是王位的继承人，大卫也没有指定其他的王属来借借替他，所以王位的继承人如果现在不在的话，那是一个真空的状态下，对国家并不稳定，所以他很盼望亚沙龙能够回来。如果他是下任君王的恩人的话。他觉得他帮了这个忙，那当然将来对他也是什么有好处的，因为要怎样子都会有这种思想，所以他希望能够挽回大卫跟亚沙龙的关系，所以就果然他的计计谋成功了，给大卫什么接受了，所以二十一节王就对叶亚说：“我应允你这事，你可以去把那少年人亚沙龙带回来。”叶亚就免免服于地叩拜，祝谢于王，又说：“王既然因你仆人所求的仆人今日知道，在我主我王眼前蒙恩了。”那大家要知道的，叶亚找人来提醒大卫，这也是犯上了很严重的错误的。那不过大卫不追究，反而很愿意听他的什么劝告，所以难怪叶亚就会说自己是蒙大卫的喜爱，在我主我王眼前。蒙恩，所以既然批准了，接着下来二十三到二十八，他就去把这个亚沙龙带回来。二十三、二十四，我们读
。于是约亚起身往基述去，将亚撒龙带回耶路撒冷。王说：“使他回自己家里去，不要见我的面。”亚撒龙就回自己家里去，没有见王的面。很奇怪的，让他回来，却不要见他的命面。所以他是宽恕他，却是什么部分的宽恕他？我想他还是有完全没有一些地方没有办法原谅亚沙龙的，所以虽然让他回来，但是还不愿意跟他见面，啊，所以似乎又很严厉。那我们看到孩子年幼的时候，如果父母不管教的时候，当孩子极其叛逆的时候，父母就会以所谓的严厉来回应。但是这样严厉下去的时候，却破坏了什么？就会惹了儿女的气。所以彻底的破坏了亲子的关系，所以最好的教育还是从小教导，不然等到孩子更叛逆的时候，你会，你为了表示父亲的尊严，所以有时候为什么父亲会把孩子赶出去啊？这句话你不好轻易的说啊，你不要你给我出去，他就出去了啊，那么你就麻烦了。所以我们就知道，但是父母有时候为了表达那个严厉啊，但是这个需要。很大的智慧，所以大卫就不见他，又给他回来，又不见他，就惹了什么？惹了这个亚沙龙的气。大卫不和他见面，反而不能够改正他的想法，所以你不跟他见面，没有机会纠正他，以致不久之后，亚沙龙就反叛变了。啊，那么我们看亚沙龙他回来的，他是怎么想的？亚沙龙想：我杀人，我不是杀无辜的人。我杀了一个玷污我妹妹的人，我跟任何一个人讲，人家都会同情我，人家都会同意我，人家都会接纳我。那我现在回来了之后，你却不要见我的面，又要把我带回来，却不愿意跟我帮我继续的带我到我这个父王的面前去，到底在搞什么？所以二十五、二十六我们读，以色列全地之中，没有人像亚沙龙那样俊美。得人的称赞，从脚条头到顶毫无瑕疵。他的头发慎重，每到年底检查一次，所剪下来的暗王的平层一层，重两百舍克勒。好，这个是，这个是，啊，这个是，呃，讲到这个，呃，亚沙龙，他的头发值钱呢、哦，啊。两百舍克勒，其实这里在介绍什么？介绍稍微讲一讲亚沙龙，因为亚沙龙毕竟已经出场很久，还没有介绍他。呃，没有人像亚沙龙那样的俊美，告诉我们他有政治的本钱。啊，如果按照排列，他最可能沉寂王位。他仪表出众，一表人才，头发重量大约二点二六七公斤。啊，每一年呢、哦，每一年可以生产二点二六斤的头发。我们羡慕的不得了，我们头发越来越少啊，啊，我们越来越变成从变成几百克了啊，但是他确实有二点二六公斤，所以他是有政治本钱，因为他排位子，同时又是容貌英俊，所以他俊美啊。刚才提到的，呃，无人像亚沙龙，能像俊美得人的称赞，每个人看到说哇，靓仔啊，靓。漂亮，这个是美男子，这个是出众。那么容貌英俊是他后来可以轻易获得民心的原因之一。那近代的研究发现，容貌对选举结果会有相当的影响啊。所以容容貌俊美呢，选举呢占优势啊。所以这位小马哥，呃，法国历史上最年轻的总统啊啊，马马克龙啊，年最年轻的总统。那各位，这个不错的，啊，这个不错的，这个其实就是特朗普，年轻的时候啊，啊，也是帅哥来的，啊，他现在七十多岁也是帅哥来的，哈，所以，呃，因为俊美呢，因为俊美呢，呃，就亚沙龙就骄傲起来，啊，想要推翻大卫，啊，所以自己来做王，所以神叫他。最后死于他最美丽的头发上，啊，所以你头发不长，感谢主啊，你不会因为你的头发而死。所以大这个稍微介绍一下亚沙龙。那亚沙龙生了三个儿子，一个女儿，女儿名叫他玛，是个容貌俊美的女子。
，亚沙龙住在耶路撒冷，只有两年没有见王的面。亚沙龙这句话说，亚沙龙有很同情心的，他把自己的女儿也名叫什么？他嘛，其实借以安慰他的妹妹他嘛，啊，就是他的妹妹他嘛，当然终身就不在。不再结婚了，因为你知道古代的社会跟我们今天很不一样的啊，特别在贞洁这件事情上，所以基本上他可能就是一生就不再结婚，所以为了安慰他的这个妹妹，他也把自己的女儿名叫他嘛，所以基本上他是一个挺有情的人啊。但是他的大卫不见他呢，怎么办呢？所以他就用计谋啊。我们看二十九节。我们读亚沙龙打发人去叫叶亚来，要托他去见王，叶亚却不肯来。第二次打发人去叫他，他仍不肯来。那亚沙龙不得见王，感到形同遭到软禁，很不愉快，所以他两次请叶亚来，要托他去见王，叶亚不肯来。所以叶亚没有继续帮助亚沙龙，为什么？他把他带回来了，没有继续的帮助他。可能叶亚发现了一些理由，或者他觉得亚沙龙对他的政治前途其实并没有什么好处。既然大卫不接待他，他就不想再进一步的去撮合，就就这样停在那个地方。所以亚沙龙当然没有办法，呃，受的承受得住。你把我带回来，你就做事做一半。所以叶亚就对仆人说：“你们看，叶亚有一块田，与我的田相近，其中有大麦，你们去放火烧了。”亚沙龙的仆人就去放火烧了那个田。那么一烧的时候，亚沙龙急着要跟大卫修复，为什么？因为为了继位的事情，所以他不不然他不会冒险回到以色列，他不用烧田这种很强烈的手法来召唤莫亚啊月亚。所以他一烧的时候，三十一节，于是叶亚起来到了亚沙龙那里，问他说：“你的仆人为何放火烧了我的田呢？”那人永远都是这样的，他利益一受损，他就会出现了。好，利益没有受损，他可以不睬、不理、不睬。所以有时候，上帝要叫你注意的时候，他就叫你损失。你损失的时候，你就说：“上帝呀、啊，你干嘛？”啊。当上帝赐福你的时候，你就会忘记上帝。上帝有时候要唤醒你的时候，让你有所亏损，可能你的田烧了，啊，你田烧了。所以因此，很多的时候，叶亚也这样子，他的田烧了，他就出来了。啊，三十二节我们读，亚沙龙回答叶亚说：“我打发人去请你来，好托你去见王，替我说，我为何从基述回来呢？”不如扔在那里。现在要许我见王的面，我若有罪，任凭王杀我就是了。注意这句话：我若有罪，任凭我杀我就是了。你看他心里的想法，他并不觉得他有罪的，因为他觉得他是做了一件对的事情。所以他的意思是说，你大卫要么就杀我，不要把我带回来，却不见我。所以大卫只给亚沙龙部分的宽恕。为什么？因为亚沙龙虽然杀人，但他心里自认是为妹妹讨回公道，是公义的，因此心中对大卫的苦毒就会什么加深，啊，对大卫的苦毒。所以三十三节，于是叶亚去见王，将这话奏告王，王便叫亚沙龙来，亚沙龙来见王，在王面前俯伏于地，王就与亚沙龙亲嘴。最后，大卫接纳他，所以王也跟亚沙龙亲嘴，表示。恢复了亚沙龙从前跟他的关系，这就是等于恢复了亚沙龙从前的名义跟势力。大卫王这样做不对的，因为对亚沙龙杀安嫩的罪始终没有什么一个交代。现在召他回来，为何不准见面，也没有一个解释。一直到月亚告诉亚沙龙烧了他的田的行为，告诉大卫，大卫还是没有交代。为什么要在这个时候恢复亚沙龙地位跟势力呢？说大卫这一切其实都是不对的，那不是因为别的，我想，因为他内心里面对不起亚沙龙，他杀安嫩的罪的事，其实大卫自己的罪得到报应所致的，这是大卫的想法。如果不是因为他犯罪，这个罪就不会延续到安嫩，就不会延续到亚沙龙，他总是觉得有亏欠。好了，现在亚沙龙不准见王的面已经两年，他该受的刑罚也受够了，所以这个时刻恢复他的地位，应该没有人会有反对的。
。但是大卫不敢将这一点说出来，因为没有人明白，也不会得到其他人的认同。所以大卫见那亚沙龙，没有追讨他杀人的罪，对他极大的宽恕。那这是。恩典，但是作为君王最高的审判官，他没有追讨公义是不义的。最低限度，他要给亚沙龙某种刑罚，才可以召他回来，不然就很难叫安论的母亲，还有支持安论的人心服口服。所以，从神的旨意的角度来看，大卫还不知道这是神更重的报应要临到他，要借着亚沙龙回来兴起刀剑。来追杀他，所以你看，无论大卫怎样精明，他也看不到神的预定跟报应他的途径。所以我们看到他现在面对一个困难，我们一直在讲的这个叫做情义两难全，他没有办法做到，赦免亚沙龙就没有公义，如果把亚沙龙给杀了，就没有恩典，所以这是两难。你知道我们的主也曾经面对这位两难。刚才我们解释了，罪人罪的公家就是死，全世界的人都该死，都该灭亡。但是如果神赦免的话，就没有公义；神公义的话，全部的人灭亡。所以就只有一个方法：他的儿子耶稣基督来担当我们的罪。所以耶稣的死是唯一的救法，你一定要明白。这是伟大的救恩，这不是人想出来的，这是神自己的爱，使得他愿意来到世界上担当我们众人的罪。所以，既然罪的公义已经得到解决了，他可以对我们说宽恕、赦免，因为耶稣已经还清了这个罪的代价，情也满足，意也满足，这就是伟大的救恩。这就是你跟我今天在这个。救恩的里面，我们感谢上帝。所以，当整个十四章结束的时候，大卫跟亚沙龙怎样算是和好了？我们就进入第十五章。那第十五章接着下来，我们要看见亚沙龙的叛变。所以，亚沙龙预备并实际的进行叛叛变，他急着想要见王，其实他有这个政治的的念头。他想要得到权，并夺到民心，推翻大卫的大事。好，我们看十五章第一节。此后，亚沙龙为自己预备车，又派五十人在他前头奔走。哇，预备车嘛，五十人在他前头奔走，这是什么？这是做做事啊，造事对吗？为什么要造事？亚沙龙事事要宣扬自己是王子，叫人人都知道王已经全面恢复了他的地位。啊，等一下，我们会总结，稍微总结他的，他有步骤的，他这些步骤是很了不起的。在那个时候，他想得很周全，怎样子从从大卫的手中把那个政权夺回来？就是他第一步是什么？第一步，他打造自己的形象，所以他就让什么？让这些人跑在前面，他起码非常的威风。为什么他是王子？他现在跟王是和好的，所以他能够借势王，所以打造自己的形象。所以这为什么打造形象今天变成很重要啊？所以 image 啊，让人家知道这个是王的 image。所以今天很多人在做很多事情时候，先要有什么形象的打造啊？这是第一个步骤他采取的。第二，亚沙龙常常早晨起来。站在城门的道旁，凡有争凶要去求王判断的，亚沙龙就叫他过来，问他说：“你是哪一城的人？”回答说：“仆人是以色列某支派的人。”注意，亚沙龙常常早晨起来，嗯，他不是早晨睡觉啊，他早晨起来，他知道我要得到这个王位的话，我需要很勤劳，很勤奋。啊，所以他相信勤劳勤奋，所以天一亮就早早起来啊。这是他奋斗的人都知道，你奋斗的人，你奋斗过的人一定睡得很少啊。你奋斗过后才睡得很多的啊。你在奋斗的过程当中，你就知道勤奋。所以他既然要把这个王位抢过来，他需要什么？他要勤奋，所以很早起来。第三，你看到他就站在城门的道旁。第三，他知道要站在什么位置上面
，啊，他没有找逃到旷野里面去，他在城门，城门的道旁什么意思？当古代的社会，城门就是办事的地方，所以他就在行政的中中心，在那里人最多的，他知道你要站在哪里。在哪一个位置上找他的位置，然后凡有真送要求、王判断的，亚撒龙就叫他过来，啊，叫他过来，他找要他找一些人，就是他找有需要的，他看到什么人有需要，他去找去帮助他。所以亚撒龙知道这些人求王判断，他就叫他过来，你然后他关心他，你是哪一层的人啊？啊，很很细心的关心他，他开始怎样，要得到人民的心，啊，那个人就回答说，仆人是以色列某个支派的人，啊，第三亚沙龙就对他说，你的事情有理啊，啊，你的事情有理的意思是表示什么？表示他，他同情他们，啊，他同情他们，你的事情有理，无奈王没有伟人听。你的申诉，他没有直接攻击王，他间接的说，可惜王没有委派人听你申诉。他没有说王不不不申诉啊，他没有说王不判断啊，他也没有任何攻击，他是很间接的说，哦，可是王太忙了、啊，没有找人委听你的。第四节，亚撒龙又说，恨不得我做国中的士师哦，凡有争讼求审判的，到我这里来，我必秉公判断。啊，他表示什么？他让人呃，就表示如果我来做，我会做的什么更好啊？如果我来做，我已经把它做的更好。所以有这些想要呃，在这一些想要得到全病的人都是这样子的。所以亚沙龙很有心机啊，所以就在各个地方来建立他的。那请注意，亚沙龙只不过表示想要做事实，好分担王沉重的工作而已。亚沙龙又以讨好的政策和亲嘴的政策啊，凡主动上到耶路撒冷来的人，他都判他的案件有理，这样就用情啊、理啊，就拉拢了众人归向他。所以，凡得到他帮助的人，就什么一传十、十传百，渐渐全国都有真送，都到亚沙龙那里去了。亚沙龙很好啊，你去找他，你去找他，所以渐渐的就这样就笼络了。所以亚沙龙又拉住他们的手。跟他们亲嘴，亲嘴是平辈互相接纳的礼仪，叩拜是下面对上面的礼仪，所以他跟人家平起平坐，就这样的暗暗的在城门口，百姓互动，就暗暗的渐渐的得到什么全国百姓的心，厉害吗？很厉害的啊，很多人用这一招的啊，所以你要做领袖，有时候你会看见啊，人有有一些人就用这一招。怎样子的得到人的心？嗯，第五、第六节我们读：若有人进前来要拜亚沙龙，亚沙龙就伸手拉住他，与他亲嘴。以色列人中，凡去见王求判断的，亚沙龙都是如此待他们。这样，亚沙龙暗中得了以色列人的心。你看，人家要拜他，不要，不要，不要！哦，你，我们是，我们是 brother， 我们是弟兄，啊，我们是平起平坐的，我们都是平民，啊。我们都是哇，唤起什么？人家这个好，这个没有价值，这个人很随和，这个人可以的啊。他要得到人的明星，还没有当选之前都是这样、嗯啊。还没有当选的时候，我们都是 brother 啊，我们都是兄弟。等我当权了之后，我就是王 ，I'm the king 啊。所以人有人性永远是这样，所以亚沙龙也是这样子的。唤起民心。那我们问一个问题是：耶路撒冷不大，大卫很可能没有注意到亚沙龙的举动吗？他应该注意到，不过他放任亚沙龙这样的排场，以致后来造成叛变。那我们当然会要问：大卫为什么没有预防亚沙龙的政变呢？几个原因：亚沙龙受过他父亲父王赦免的恩。大卫在想。他应该不会做出对父王不做不不不对的恶事情。通常我们都这样想的：我对你很有恩典，你应该不会背叛我。我这么提拔你、照顾你，你应该不会害我。特别是大卫想，我的孩子他怎么会要背叛我呢？还有大卫自己年老了，觉得哎呀，工作种植来分担国事也是好的。他既然这么勤奋，帮我解决一些问题，那也不是坏事啊。
。再来，虽然自己也曾经起过誓要立所罗门王继承他，但这时候所罗门还是个孩子，所以就让亚撒龙做士师也是好的，因为传来的声音是说：“他说我做士师，我帮你们解决问题。”上帝已经惩罚过大卫，叫暗嫩被杀了。阿嫩奸佞妹子他嘛非常大罪，所以他的死也实在是罪有应得的了。好，所以既然这样，所罗门的畜生神又赐给他耶底底耶的名字，看来上帝不会再执行报应了。所以他想事情还会很顺利，因为该报的人都报了啊，而且神也悦纳了这个呃，神给神悦纳他再生的孩子叫所罗门，所以他不认为会有什么更坏的事情发生。亚撒龙做事是做得很好啊，自己没有理由妒忌他，因为大家喜欢他，对他加以压制，就是众人都喜欢亚撒龙，也不会反对什么大卫的，因为大卫向来对百姓也什么也很好，所以你看这样的方式，呃，亚多尼亚也曾经这样做，亚多尼亚后来也曾经用过类似的排场啊，他也叫人呃来走在他前面，制造那个形象。这是亚撒龙已经布局了，先人心各方面安排好了。好，第七、第八节，我们读，满了四十年，有做四年的亚撒龙对王说：“求你准我往西伯伦去，还我向耶和华所许的愿，因为仆人住在亚兰的基数，曾许愿说：耶和华若使我再回耶路撒冷，我必侍奉他。”哈，先解决满了四十年，这个满了四十年。大部分的圣经学者将这里修订作四年，是指亚撒龙回耶路撒冷四年以后。好，如果你把它当成亚撒龙四十岁或者大卫做王四十年，都在时间上不能够切入，不能够配合，所以他应该是在手抄的时候的误误差，所以应该是四年，而不是四十年。所以在过了四年之后呢，就是。就是时间到的时候，亚沙龙就，呃，怎样子的预备他自己，所以他先找出一个借口，这个借口就是他要回什么西伯伦。那为什么要回西伯伦？因为西伯伦为耶呃耶路撒冷东南三十公里，是他列祖坟墓呃麦比拉洞的所在地，也是大卫做犹大王时候的京城。那这个地方跟耶路撒冷有一定的距离，所以他能够对大卫的军事行动有时间来反应，也能拒绝部队进军耶路撒冷。这又是亚亚亚沙龙的出生地，所以他既然离开了耶路撒冷，他想要回来还愿，六年前所许的愿，这是符合就业立法的行为的。不过当然这是一个目的，他用一个属灵的目的来遮盖他一个什么？一个邪恶的目的，所以属灵的目的遮盖邪恶的动机是很经常发生的。我们得谨慎。很多什么是传福音，但在传福音的背后的动机是什么？有些人就敛财了，有些人就得自己的利益了。所以，当我们做属灵的施工的时候，我们的那个动机也要非常的清楚啊。所以，第九节、第十节，我们读。王说：“你平平安安的去吧。”亚撒龙就起身往西伯伦去了。亚撒龙打发探子走遍以色列各支派，说：“你们一听见脚声，就说亚撒龙在西伯伦做王了。”亚撒龙在耶路撒冷请了两百人跟他同去，都是诚诚实实去的，并不知道其中的真情。亚撒龙献祭的时候。打发人就将大卫的谋士基罗人亚西多福从他本城请了来，于是叛逆的事派甚大，因为随从亚撒龙的人民日渐增多。所以当他去的时候是很很很合理的去的。所以王说：“你平平安安的去吧。”这是大卫对亚撒龙讲的最后一句话。以后亚撒龙就去了，以后就背叛了。以后他没有再机会跟他讲任何的话，最后亚沙龙死了。但是这是最后一句话，你平平安安的去吧。但很可惜的，亚沙龙听见平平安安的去的时候，其实他不平安了，对吗？他里面充满的动机，我要谋杀，我要抢我的王的位，那里面一定不不怎么样，不一个交战的。
，但是他决定这么做，所以他就往西伯伦去了。亚撒龙就打发探子走遍以色列各支派，先按布局了，告诉他们说：“你一听见脚声，就说亚撒龙在西伯伦做完，所以按好，他他很会布局。所以亚撒龙是一个很会笼络人心的，然后再帮他做事情。所以你记得他杀暗论不也是这样吗？请他来告诉大家，等一下我给你一个讯号，你就把他杀了。现在我再告诉大家，我们布好了，只要我讲一声，你们就说亚撒龙。”在呃，亚撒龙在西伯伦做王了。那这里又提到，亚撒龙在耶路撒冷请了两百人跟他同去的。注意，这些人都诚诚实实去的，并不知道其中的真情。那既然不知道，去到那边就什么，就知道了怎么办？不能反了，就成为人质了。他就用这两百人作为他的人质，然后你这些两百人，他就把他捆在这个、呃、西伯伦，然后成为。他跟这个大卫的一个谈判的一个一个牌子，一个一个一个人质，所以所以当亚撒龙献祭的时候，打发人去将大卫的谋士啊，就希罗人亚西多弗从他本城请了来。那你注意他在人选的方面很重要，他得到一个很重要的人跟着他，这个人叫做亚西多弗。所以圣经说，于是叛逆的事派甚大，因为随从亚撒的人民日渐增多，所以他聚集了群众。啊，所以我们说，经过了四年，他已经有把握知道百姓都喜爱他、支持他，而且也暗暗的部署好了一切，招买了足够的人手，就如大卫的谋士基罗人亚西多弗。这最关键的人物，因为当时人认为亚西多弗所出的旨意，好像人。问神的话一样，那你问为什么亚西多夫要跟他？有一个可能，啊，这我们，呃，不能够呃很武断，但有个可能，亚西多夫的孙女就是八十八，所以他对这件事情，他觉得大卫做的是错的，所以因此他存着报复的心，他本来是支持大卫的，现在转过来支持亚撒龙。第二，亚撒龙物色到亚玛撒做元帅。亚玛撒是谁？这个人有一半是以斯玛利人的血统，一半是以色列人的血统。他的父亲叫做以特拉，啊，也叫做以铁，原本就是以斯玛利人。以特拉的妻子是亚比该，而亚比该的叶亚的母亲显鲁雅是姐妹，而亚比该和显鲁雅都是耶西的女儿。我知道你已经乱了，好，啊，这是我们华人最麻烦的。啊，妈妈的妈妈，妈妈的姐妹啊，爸爸的妈妈，爸爸的姐妹，然后我们生的孩子什么关系？乱了啊，没有关系，这些都是乱七八糟的关系。但是，所以亚马逊就是月亚的表兄弟，他们是大卫的外甥啊，还有支持少罗的族人，呃，这个士美等等，所以这些都是开始聚集成一个反对的势力。所以亚撒龙得到亚西多弗。那么还有一个叫做护塞，以后我们会提到这个护塞怎样子的成为大卫很重要的一个人物。那虽然亚西多弗一开始就参加叛乱，那很可能亚撒龙的计划都是亚西多弗帮忙他定下来的。这个人很会想，所以我们记得我们说过他，他他要亚撒龙跟大卫的妃嫔在公开的呃同寝啊，来泄露大卫的这一个呃这个势力。那么，至于亚西多夫为什么要帮助亚撒龙，有人猜测可能跟乌利亚的事件有关，不过我们没有办法确定。那么，我们问在这里先解答一个问题：大卫严不应该这么信任亚撒龙？为什么？第一，因为亚撒龙见到暗嫩，奸污的包妹他玛而不作声，这是不寻常的表现。后来大请客，然后用阴谋杀了暗嫩，逐渐亚撒龙是一个深谋远虑。非常会利用阴谋来行事报复的人，啊，这是大卫可能没有注意到的。他的心心很，他的这个心心思想很深的。第二，亚撒龙第二次用阴谋是烧了叶亚的田，然后使叶逼使叶亚不得不替他向大卫王传话，啊，所以能够做这样的事情的人也是什么，也是挺。鬼杂的
，还有亚撒龙未经大卫的许可，就派五十个人在他前头奔走，宣扬他的地位跟势力。又未经大卫的许可，就在城门口那里，堵截上经求审判的人，自立为誓师，替他们听审和宣判。大卫应该醒悟，亚撒龙必有阴谋才对的。第四，他不应该相信亚沙龙，因为亚沙龙请求大卫准他到希伯伦去还愿，这是最不应该的，就是因为不防亚沙龙会有阴谋。所以研究起来，大卫之所以没有防备亚沙龙的阴谋，是因为他常感到什么？对不起，亚沙龙。所以你看，罪的影响也开始影响他的什么？他许多的判断。所以有时候我们会。发现一件事情，有时候我们到了一个地步会绑手绑脚了，啊，因为什么？因为很多的时候道德的底线失去了，所以就绑手绑脚的。所以我们呃看到亚沙龙因为杀了安嫩，逃到基数，所以大卫犯罪所得的报应，所以大卫感到连累了亚沙龙，就认他所做的以作补偿。那这样的心态对吗？不对。这样的心态是不对的。我们要知道，一件事情归一件事情，啊，当我们来到耶稣基督的面前的时候，我们主赦免了我们的罪，一切就是什么新造的。所以今天很多的事情，你不能够因为你的亏欠，所以你就觉得我没有力量来组织，这也不对的。因为对的事情，它永远是对的；错的事情，它永远是错的。不过再次看见，它会影响。我们的判断，那亚沙龙当然他成功，他最后能够叛变，不过他叛变了之后又怎么样呢？当然大卫就要逃难了，所以我们就让他下个礼拜才逃难啊，让他让他可以回家睡觉，我们也可以安心睡觉，好吧？我们祷告吧。